ถ้าจะคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วยการกระทำแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือสิ่งที่ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วเราคาดหวังกับการกระทำแบบเดิมๆผลลัพธ์มันไม่มีวันดีขึ้นครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายไว้แค่นี้ครับกลับบ้านใส่ผมมาเดี๋ยวผมไม่แน่ใจอาจารย์จะทำต่อหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็ขอบคุณครับสำหรับร่วมรับฟังวันนี้ครับสวัสดีครับมีมีคำถามได้นะครับเดี๋ยวทีถ้าที่กลับบ้านได้เรียนเชิญค่ะอาจารย์ศรีสุดาค่ะอาจารย์ศรีจริงๆตรงตรงอินพุตอินพุตแต่ละกระบวนการมันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติที่จะพูดถึงเรื่องของการคลังหรือเรื่องการดําเนินการเรื่องงบประมาณอินพุตมันอาจจะไม่ใช่เงื่อนไขครับเพราะว่าอย่างอันเนี้ยกระบวนการจัดหาทุนถ้าเราบอกว่าเจ้าของแรงทุนก็บอกมาว่ามีเงื่อนไขการลงทุนอย่างนี้กระบวนการจัดสรรเราก็ต้องทำไปตามเงื่อนไขหรือข้อกําหนดข้อกําหนดของกระบวนการมันก็กลายเป็นอินพุตของของกระบวนการนะครับคือผมยังนึกของงานคลังไม่ออกปัจจัยนําเข้าของงานคลังคือระเบียบการคลังอะไรทั้งหลายพวกนั้นเอ่อคืออินพุตตรงนี้คืออินพุตของกระบวนการนะคะอาจารย์ครับสมมุติว่าอาจารย์อาจารย์จะมี process อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เกี่ยวกับการเงิน input ที่อาจารย์ต้องใช้คือข้อกําหนดของกระบวนการนั้นเช่นระเบียบการเงินการคลังระเบียบของมหาวิทยาลัยอะไรประเภทนี้ค่ะเขาเขาเขาเรียกว่าปัจจัยนําเข้าค่ะอาจารย์คือ process คือตัวกระบวนการเองแต่ว่านะค,ะคือคือถ้ามองถ้ามองเอ่อตัวปัจจัยนําเข้านะคะมันมีมันมีเยอะมากเลยนอกเหนือจากอันนี้ค่ะพวกพวกเอ่อนอกเหนือจากระเบียบนอกเหนือจากนั้นยังมีพวก competency พวกอะไรอย่างนี้อีกนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องผมพยายามหาการฟังคือคือปัจจัยนําเข้าจริงๆแล้วในในเกณฑ์เราจะพูดพูดถึงเหมือนข้อกําหนดที่เราต้องทําตามกระบวนการกระบวนการนั้นมีข้อกําหนดอะไรที่กําหนดให้เราทําเราต้องเอาอันนั้นมาพิจารณาในกระบวนการด้วยเพื่อไม่ให้กระบวนการของเราผิดข้อกําหนดนะครับนั่นนั่นคือคําว่าอิทุนของกระบวนการทํางานนะครับกฎอย่างอย่างเรื่องของการศึกษาอินพุตก็มีเกณฑ์ของ TQF เข้ามาว่า TQF บอกว่ากําหนดว่าต้องทํานี้นี้นี้กระบวนการของเราทําตามเกณฑ์เขาหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าอินพุตกับโปรเซสนะครับทีนี้โปรเซสสเปกที่อาจารย์บอกโปรเซสสเปกก็คือถ้าทําตามเกณฑ์แล้วจัดสรรทุนก็คือได้ตรงโปรเซสสเปกหมายความว่าจะต้องจัดสรรทุนได้ตรง
เขากําหนดไปแล้วว่าต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้ไม่ให้ผิดแต่เวลาทำโปรเซสเราต้องมากําหนดสเปคว่าต้องตรงทันเวลาเท่าเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่มีสเปคออกมานะครับถ้าทำตามสเปคได้ก็ได้เอาพุทที่ตรงสเปคต่อไปวิชาและหน่วยงานทำนะครับหัวหน้าภาคก็ได้ฟังที่ที่เราแพลนไว้นะคะเราเราคงไม่เสร็จออกกันภาคละภาคละเรื่องหรือหรือหลักสูตรละเรื่องนะคะที่คณะแพลนไว้ก็คือเราเราจะพยายามหาระบบกลางหรือกระบวนการกลางเช่นระบบการดูแลนักศึกษาเนี้ยนะคะถ้าหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดมาประชุมกันได้แล้วก็มองว่าระบบกลางจริงๆของเราเป็นอะไรเราก็ใช้ระบบกลางแล้วก็ใช้ร่วมกันส่วนใครจะมีรายละเอียดติดย่อยที่ดีกว่าส่วนของส่วนกลางก็ใส่ใส่เข้ามานะคะเราเราคงไม่ต่างคนต่างทำนะคะเพราะว่าเท่ากับเราทํางานซ้อน40ครั้ง40หลักสูตรก็40ครั้ง10หลักสูตรก็10ครั้งนะคะเราคงเราคงหากระบวนการส่วนกลางโดยเฉพาะอันที่ใช้เป็นคอมมอนด้วยกันได้อันนี้คือคือการที่วัดไว้แต่ใส่ปอกนะคะเอ่อขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปคุยกับทางสิริราชนะคะท่านสีราชนี่เขาทำถึงระดับ advanced พอสมควรคือทุกภาคทุกกระบวนการต้องต้องต้องทำสายปอกแบบนี้นะคะเช่นภาควิชาวิสัญญีเนี่ยนะคะลูกค้าเขาคือแพทย์ผ่าตัดคือคือคือคือสัญญาแพทย์นะคะเป็นลูกค้าของวิสัญญีนะคะเขาเขาทำสายปอกในระดับนี้เลยนะคะคือสายปอกคือคือหาลูกค้าของกระบวนการไม่ใช่ลูกค้าของ product นะคะก็อันนี้ก็คือขยายความอย่างที่ที่อาจารย์ที่อาจารย์เชิญโชคบอกนะคะก็จะชัดเจนแต่ว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าภาควิชาเราทุกคนก็สอนเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นหลักสูตรแตกก็มีหลักสูตรแตกคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแอนาลิซ์จะไม่เหมือนกับทางสี่ราชที่เวลาสูจะผ่าตัดก็ก็ต้องไปเป็นลูกค้าของวิสัญญีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเราจะไม่ลูกค้าเราเราจะทําได้ยากขนาดนั้นนะคะเพราะว่าลูกค้าเราก็เราก็เลยแทนว่าเราเราคงจะใช้กระบวนการที่ร่วมกันก็คือทางงานการศึกษาคงจะต้องจัดประชุมนะคะงานบัณฑิตศึกษาคงต้องประชุมกันนิดนึงเพื่อมองหาระบบกลางเช่นที่เราทําอยู่จริงๆแล้วเราทํานะคะถ้าไปเคยไล่สัมภาษณ์ตามภาควิชาทุกภาคก็มีระบบหรือมีกระบวนการของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่เขียนขึ้นมาให้ชัดเจนแล้วก็เรื่องทายลี่ก็เหมือนกันเรื่องระยะเวลาจริงๆเวลาเราประเมินแล้วก็ประเมินกันทุกภาคหรือทุกปีนะคะเพียงแต่ยังไม่เขียนออกมาชัดๆซึ่งซึ่งเกณฑ์อันนี้เขาก็จะให้เราพยายามมองตัวเองถ้าเราไม่เคยมีเราก็จะเริ่มมีนะถ้าเผื่อว่าเรามีอยู่แล้วแต่ไม่เขียนออกมาชัดเจนซึ่งสามารถถ่ายท